இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை குப்பை மேனி இந்த குப்பை மேனி சாதாரணமா எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மூலிகை இந்த குப்பை மீனி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பலனடிக்க அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த குப்பை மேனி மூலிகை குறைந்தது மூன்று அடி உயரமாவது வளர்ந்திருக்கக்கூடிய குப்பை மேனிலிருந்து அந்த இலைகளை பறிச்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு சிறந்த பலனாக இருக்கும் அந்த குப்பை மேனி மூலிகையை வந்து சூரணம் செய்து அந்த சூரணத்தின் கூட திப்பிலி சூரணமும் பசு நெய்யையும் கலந்து சுண்டக்காய் அளவு ஒவ்வொரு நாளும் காலை மாலை இரண்டு வேளையும் சுண்டக்காய் அளவு சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய உடலில் வரக்கூடிய உஷ்ணத்தால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வெட்டை நோய் மேலும் பௌத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக கொடுமையான அந்த நோயையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த குப்பை மேனிக்கு இருக்கின்றது இப்ப இதனுடைய நம்ம செய்முறையை பார்த்துருவோங்களா ஐயா கண்டிப்பா பாக்கணுமா நம்ம ஏற்கனவே இந்த குப்பை மேனியை வந்து சூரணமாக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பொடி இந்த சூரண பொடியில நம்ம ஒரு சுண்டக்காய் அளவு சாப்பிடணும்னு சொன்ன இல்லையா அதுக்காக ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது வந்து திப்பிலி இந்த திப்பிலி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உடல்ல உள்ள கழிவுகளை எல்லாம் போக்கி நம்மளுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல உற்சாகத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு மூலிகை இந்த திப்பிலி சூரணம் இதையும் ஒரு சிறிதளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பசு நெய் இப்போ இந்த பசு நெய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராமங்களில் பசு நெய்யே நீங்கள் உபயோகிக்கிறது சாலை சிறந்தது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உடல் உஷ்ண நோய்க்காக நம்ம சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக பசு நெய்யை பயன்படுத்துறது ரொம்பவும் நல்லது அந்த நோய் மிக எளிதில் சீக்கிரமே குணமாவதற்கு இந்த பசு நெய் இந்த குப்பை மேனி சூரணத்தோடு சேர்ந்து நமக்கு உதவி செய்யும் அதனால் தேவையான அளவு இப்போ நெய் நம்ம இரண்டு தேக்கரண்டி இதில் விட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த மூன்றையும் ஒன்னா கலந்துட்டோம் இந்த கலவையை இப்போ கலந்துடணும் ஆமா இப்போ கலந்து நன்றாக இதை குழைச்சி நமக்கு தேவையான அளவு ஒரு சுண்டக்காய் அளவு சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த சுண்டக்காய் அளவு இப்போ காலை மாலை இரண்டு வேளையும் ஆகாரத்துக்கு முன்பு இரண்டு வேளையும் குறைந்தது நாற்பத்தி எட்டு நாடுகளுக்கு இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல வரக்கூடிய வெட்டை சூடு அது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய பௌத்திரம் போன்ற நோய்கள்லாம் எளிதில் குணமாகி அன்பர்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனை தரக்கூடிய இந்த மருத்துவம் குப்பை மேனி பொதுவா உடல் உஷ்ணத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஏற்படுதுன்னு சொல்லுங்க ஐயா அதாவது உடல் உஷ்ணம் எதனால ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக அலைச்சல் கண் விழிப்பு போன்ற காரணங்களால தவறான உணவு பழக்கங்கள் காரணமாகவும் உடல் வெப்பம் அடையுது அப்படி வெப்பம் அடையிற காலத்துல நாம வந்து இந்த குப்பை மேனிய சாறு பிழிஞ்சி சாப்பிட்றதால கண் எரிச்சல் உஷ்ணம் காரணமாக வரக்கூடிய நீர் எரிச்சல் நீர் கடுப்பு போன்ற அந்த உபாதைகள்லாம் வரும்போது நம்ம உடல் வெப்பம் அடைஞ்சிருச்சுங்கிறத சாதாரணமாகவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி அந்த நம்ம உடல் வெப்பம் அடைஞ்சி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த உபாதைகளை போக்குவதற்காக மிகவும் குளிர்ச்சி வாய்ந்த இந்த குப்பை மேனியை நம்ம சாறு பிழிஞ்சி பயன்படுத்தலாம் இப்போ பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயற்கையாகவே அவர்களுடைய உடல்நிலை வந்து மிகவும் உஷ்ணமான சூழ்நிலையிலே இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதவிடாய் காலத்தில் அவர்களுக்கு அந்த உடல் உஷ்ணத்தன்மையில் இருக்கிறதால அவர்களும் வந்து கண்டிப்பாக இந்த குப்பை மேனி சூரணத்தை சாப்பிட்றதால அவர்களுக்கு வரக்கூடிய உஷ்ணத்தால் வரக்கூடிய அந்த வெள்ளை வெட்டை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தி அவர்களுடைய உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க பயன்படுகிறது ஐயா இந்த குப்பை மேனி பெரியவங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் பயன்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இதை குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாமா ஐயா குழந்தைங்களுக்கு இதை இப்படி இந்த மாதிரி கொடுக்க கூடாது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இது இந்த அரைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த குப்பை மேனி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து சாராக பிழிந்து அந்த சாரை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு இருபது எம்எல் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்ததுன்னா ஒரு முப்பது எம்எல் அவர்களுக்கு காலையில் ஒரு வேலை மட்டும் கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா ஏன்னா இது ரொம்ப காரத்தன்மை உள்ளது அதனால் வீரியம் அதிகமாக இருக்கிறதால குழந்தைங்களுக்கு குறைந்த அளவு பயன்படுத்தணும்னா அவர்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய 
வெப்பம் குறைந்து அவர்களுக்கு மலச்சிக்கல் போய் அவர்களுக்கும் நல்ல குணமடைய வாய்ப்பு இருக்கு ஐயா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சார் எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க சாரு சார் எப்படி எடுக்கணும் ஐயா சார் வந்து சாதாரணமா நம்ம ஏழு முறை எந்த மூலிகையா இருந்தாலும் கழுவணும்னு ஏற்கனவே சொல்றீங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கழுவப்பட்ட இந்த குப்பை மேனி சிலையிலிருந்து நன்றாக நீர் விட்டு அரைத்து அந்த புழிந்து நல்ல ஒரு வெள்ள துணியில போட்டு புழிஞ்சுக்கணும் புழிஞ்சு அந்த சாறு எடுத்து குழந்தைகளுக்கு சிறிய குழந்தைகளுக்கு பாலடையில விட்டு ஒரு ஐந்து எம்எல் பத்து எம்எல் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் இரண்டு மூன்று வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது எம்எல் கொடுக்கலாம் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது எம்எல் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்கள் குடிக்கிறதால அதாவது ஒரு பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குடிக்கிறதால அவர்களுக்கு வாதம் என்று சொல்லக்கூடிய வலிப்பு நோய்களும் இதுல குணமாவதற்கான பயன் இருக்கு இந்த குப்பை மேனி வாத நோய்க்கு நல்ல ஒரு மருந்து அப்படின்னு சொன்னீங்க என்ன மாதிரி வாத நோய்க்கு இது பயன்படும் ஐயா வாத நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ரத்த அழுத்தம் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வாத நோய் அதாவது இப்ப ஒரு சிலருக்கு உடல் உஷ்ணத்தால அதிக ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு அந்த வரக்கூடிய வாத நோய்கள் வலிப்பு நோய்கள் ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கை கால் செயல் இழந்து போயிடும் அவர்களுக்கு உடல் உஷ்ண காரணமாக இடது பக்கமோ அல்லது வலது பக்கமோ அந்த மாதிரி வாத நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு இந்த உடல் உஷ்ணத்தை குறைச்சி அந்த ரத்த அழுத்தத்தையும் குறைத்து அவர்களுக்கு இந்த நோயை குணப்படுத்தும் வல்லமை வாய்ந்தது இந்த குப்பை மேனி சாறு இப்போ வந்து இந்த குப்பை மேனியை இந்த மாதிரி சாந்து மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணுமா அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கூடிய இந்த குப்பை மேனியில இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது சருமத்தில் ஏற்படக்கூடிய சொறி சிறங்கு படை போன்ற நோய்களுக்கு இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் கூட இந்த குப்பை மேனி சேர்வதால் நாள் பட்ட வெட்டுக்காயங்கள் அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு எனக்கு ஆறவே இல்லை அந்த மாதிரி சீழ் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த புண்ணுகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரணங்கள் ஏற்பட்ட ரணம் தீக்காயமாக இருக்கட்டும் வெட்டுக்காயமாக இருக்கட்டும் இப்போ குழந்தைங்க ஸ்கூலில் விளையாண்டுகிட்டு இருப்பாங்க அங்கே எங்கே ஓடி விழுந்து கை கால் அடிப்பட்டு ஏற்பட்ட சின்ன காயங்களாக இருந்தாலும் பெரிய காயங்களாக இருந்தாலும் நாள் பட்டு ரத்தம் சீழ் வெடியக்கூடிய நிலையில் உள்ள புண்களாக இருந்தாலும் அந்த ரணங்களையும் ஆற்றக்கூடிய வல்லமை உடையது இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் கூட இந்த குப்பை மேனி சாந்தில் அந்த கஸ்தூரி மஞ்சளையும் கலந்து சர்மத்தின் மீது பூசுவதால் சர்மம் சார்ந்த அனைத்து நோய்களும் குணமாகிவிடும் நன்றி ஐயா இன்னைக்கு குப்பை மேனில என்னென்ன விதமா அதை பயன்படுத்த முடியும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் ஏராளமா இருக்கு அப்படிங்கறத எங்களுக்காக சொன்னீங்க மிக்க நன்றி ஐயா நன்றி குப்பை மேனி சார்ந்து தயாரிக்கும் முறை கிண்ணத்தில் ஒரு தேக்கரண்டி குப்பை மேனி சூரணம் திப்பலி மற்றும் பசுனை சேர்த்து நன்கு குழைத்தால் குப்பை மேனி சார்ந்து தயார் வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு சிறுதானியத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சூப்பர் ரொட்டி பண்ண போறோம் சிறுதானியங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சக்தி மிக்கதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகின்னு சொல்லலாம் அல்லது கேழ்வரகு கேழ்வரகு பாத்தீங்கன்னா நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கும் இரும்பு சத்து இருக்கு கால்சியம் சத்து இருக்கு அதுவும் இல்லாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா வயல்ல எல்லாம் ரொம்ப கடுமையான வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் ஒரு கப்பு அல்லது ஒரு டம்ளர் கேழ்வரகு கூழ் சாப்பிட்டு போனாங்கன்னா அன்னைக்கு மத்தியானம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா பசி தாங்கும் அதுவும் எவ்வளவு கடினமான வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கும் நம்மள மாதிரி ஜாலியா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து செய்யற வேலையா கூட இருக்காது அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நல்ல சக்தி கொடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேழ்வரகு தாங்க நம்ம இந்த கேழ்வரகு வெந்தயக்கீரை இதெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு சுவையான ரொட்டி பண்ண போறோம் இதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாம் கேழ்வரகு மாவு ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு கப் வெந்தயக்கீரை ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த சப்பாத்திக்கெல்லாம் மாவு பிசைஞ்சிப்போம்ல அதே மாதிரி தான் பண்ண போறோம் இதுக்கு கோதுமை மாவு அப்புறம் கேழ்வரகு மாவு இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து நம்ம செய்ய போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெந்தய கீரிய சின்ன சின்ன துண்டுகளா நறுக்கி சேர்க்க போறோம் வெந்தயக்கீரை கோதுமை மாவு
ராகி மாவு மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு இதுல நாம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு தோல் நீக்கிட்டு நாம அதுல சேர்க்க போறோம் இது ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா கேழ்வரகு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடை எல்லாம் சாப்பிட்டுருப்போம்ல அது கொஞ்சம் ஹார்டா தான் இருக்கும் இது நம்ம இந்த ரொட்டி பண்றதுனால இதை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் சுவையும் கொடுக்கும் ஒரு மிருதுவான தன்மையும் கொடுக்கும் இந்த மாவே ரொம்ப சாஃப்டாக தான் வரும் அதனால் இதில் எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் தேவைப்படாது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு சரியான பதத்துக்கு வந்திருக்கு இதில் நம்ம கோதுமை மாவு கேழ்வரகு வெந்தயக்கீரை உருளைக்கிழங்கு உப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு இப்ப ரொட்டி செய்யறதுக்கு சரியான பதத்துல இருக்கு இந்த மாவு ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரொட்டி பண்ண ஆரம்பிச்சா நல்ல சாஃப்டா வருங்க இந்த கல்லு சூடாயிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டை செஞ்சு வச்சுக்கலாம் நீங்க இந்த மாதிரி ரொட்டி செஞ்சீங்கன்னா இதுக்கு தனியா தொட்டுக்கண்ணி எதுவுமே தேவைப்படாது குருமா அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரைத்தா பண்ணிக்கலாம் இல்ல வெள்ளம் தொட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இப்போ நாம உருண்டை செஞ்சுட்டோம் கொஞ்சம் ட்ரை மாவு வச்சுக்கலாம் அப்பதான் ரொட்டி இடுறதுக்கு சரியா இருக்கும் நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு இதுல நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திருக்கோம் இல்லையா அதனால அதுவும் ஒரு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இது செஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல சுவையும் கொடுக்கும் இங்க பாருங்க நம்ம இட்டாச்சு இப்போ கல்லுல போடுறோம் இப்போ வெந்தயக்கீரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கும் இல்லையா குழந்தைங்க எளிதில் சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ரொட்டியில் நம்ம கலந்து கொடுத்துட்டோம்னா அது அவங்க உடலுக்கு சேரும் அதே மாதிரி வெந்தயக்கீரைக்கு ஒரு குளிர்ச்சி தர தன்மை இருக்கு இல்லையா அதனால ரொம்பவே உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம உடல் ரொம்ப உஷ்ணமாயிட்டா கூட நம்ம என்ன செய்வோம் வெந்தயத்தை கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சு முத நாள் இருவே ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் அந்த தண்ணீரை பருகுனாலே அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு நல்ல சூட்டை தணிக்கும் சில சமயம் என்ன தெரியுமா ஆகும் சத்தான உணவா இருக்கும் ஆனா சாப்பிடவே முடியாது அதுல காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும் அதனால வந்து ஐயோ ஹெல்த் ஃபுட்னாலே ஓட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி ருசிகரமா ஒரு கலந்து கொடுத்தோம்னா சத்தும் சேரும் சுவையாகவும் இருக்கும் 
இந்த ரொட்டி பாருங்களேன் எவ்வளவு சாஃப்டா வந்திருக்கு இப்படி மடிச்சாலே மடியறது பாருங்க இப்ப உணவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை வெறும் ஒரு பொருளா நம்ம அணுக முடியாது இல்லையா அத குறிச்ச ஒரு மரியாதை நமக்கு இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அது நம்ம உடல்ல வேலை செய்யும் கூட சொல்லலாம் ஒரே உணவு தான் அதை ரெண்டு பேர் சாப்பிட சொல்லுங்களேன் அவங்க எப்படி அதை அணுகுறாங்கன்றத பொறுத்து அதை அவங்க உடல்ல வேலை செய்யுங்க சரி இப்ப இது வெந்துச்சு நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் நம்ம இதுல இப்ப வெந்தயக்கீரை சேர்த்திருக்கோம் இல்லையா நீங்க வேற வேரியேஷன்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம் பாலக்கீரை கூட இதுக்கு நல்லா இருக்கும் முருங்கக்கீரை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா வேக விடணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அட மாதிரி பண்ணுவோம்ல இன்னும் கொஞ்சம் திக்கா பண்ணுவோம்ல அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும் இதுக்கு நீங்க பாலக்கீரை சேர்க்கலாம் கொத்தமல்லி கூட சேர்த்துக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி ரொம்ப சுவை கொடுக்கும் இந்த ரொட்டி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்ப வேணா சாப்பிடலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்கோ அல்லது லஞ்சுக்கோ அல்லது நைட் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அவ்வளவு ஹெவியா இருக்காது அதுவும் இல்லாம கேழ்வரகு போட்டிருக்கோம் கோதுமை மாவு போட்டிருக்கோம் நல்லா பசி தாங்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் இப்ப புதுசா ஒரு விஷயம் ஃபேஷன்ல இருக்கு தெரியுமா அதாவது மூணு வேளை சாப்பிடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நொறுக்கு தீனி சாப்பிடறதா அதாச்சும் ஏதானும் இப்ப ரொட்டி சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இடைவெளி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் இடைவெளி அதுக்கப்புறம் ஏதானும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து சாப்பிட சொல்லி சில பேர் அறிவுறுத்துறாங்க எனக்கு என்னமோ அது கொஞ்சம் சரியா படலைங்க ஏன்னா வந்து அது என்ஜின் மாதிரி எப்பயுமே நம்ம வந்து வேலை கொடுத்துட்டே இருக்க கூடாது நம்ம ஜீரண உறுப்புகளுக்கெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன மாதிரி மூணு வேலை சாப்பிட்டுக்கலாம் சொல்ல போனா நாற்பது வயசுக்கு மேல நீங்க ஆயிட்டீங்கன்னா ரெண்டு வேலை சாப்பிடுறது தாங்க பெஸ்ட் காலையில ஒரு நல்ல மீல்ஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சத்தான ரொட்டி கஞ்சி கூட பழங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க நைட்டு சாப்பிட்டீங்கனாலவே போதும் ராகி மேத்தி ரொட்டி தயாரிக்கும் முறை வெந்தய கீரையை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும் அதனுடன் கோதுமை மாவு ராகி மாவு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு மற்றும் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து பிசைந்து உருண்டையாக உருட்டி சப்பாத்தி போல் தேய்த்து எடுத்து தோசை கல்லில் வாட்டி எடுத்தால் ராகி மேத்தி ரொட்டி தயார் இப்ப ரொம்ப சுவையான ராகி மேத்தி ரொட்டி தயாராயிடுச்சுங்க இதன் செய்முறை நீங்க பாத்தீங்க ரொம்ப எளிதா இருந்தது நீங்க பாருங்க பாக்குறதுக்குமே எவ்வளவு அழகா இருக்கு இது ரைத்தா அல்லது நீங்க ஏதாவது சட்னி கூட தொட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குன்னா அந்த வெந்தயக்கீரை இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நெய் அப்புறம் வெள்ளம் ரெண்டுத்தையும் கலந்து தொட்டுக்க கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களோட வேரியேஷன்ஸோட ட்ரை பண்ணுங்களேன் இப்ப நான் இதுல கேழ்வரகு சேர்த்திருக்கேன் நீங்க மற்ற சிறுதானிய மாவு சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் சோள மாவு ஒரு தடவை கொஞ்சம் தினை மாவு அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா நல்லா வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொட்டி இட வரணும் இல்லையா நமக்கு இல்லைன்னா அட மாதிரி தட்ட வரும் அதுக்காக நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்தோம் சுவைக்காக இந்த உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு நம்ம சேர்த்திருக்கோம் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க வீட்டுல எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்டாங்களான்னு எனக்கு சொல்லுங்க